বড় হতে হবে বড় লেখা পড়া শিখে যারা তারা বড় তোমাদের ফলাফল কে আরো ত্বরান্বিত করো সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমরা নবম ক্লাসে চলে যাই সংখ্যা পদ্ধতির নবম ক্লাসে কি আছে আমরা বোর্ডে গিয়ে দেখি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা অষ্টম এবং নবম ক্লাসে শিখছিলাম অক্টাল থেকে কিভাবে বাইনারি এবং হেক্সার ডেসিমেল থেকে কিভাবে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে এখন টপিক্স হচ্ছে বাইনারি থেকে কিভাবে অক্টাল আমাদের আগের দিনের টপিক ছিল অক্টাল থেকে কিভাবে এখন বাইনারি থেকে অক্টাল তবে এটা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যার পূর্ণ সংখ্যার বাইনারি থেকে অক্টাল অর্থাৎ যেখানে কোনো দশমিক নেই ধরো এই একটি সংখ্যা আছে এটা হচ্ছে বাইনারি সংখ্যা আমাদের তৈরি করতে হবে অক্টাল বেস দিয়ে দিছে আট এরপরে আমরা কি করব যেহেতু অক্টাল বের করার কথা বলছে বাইনারি থেকে সুতরাং আমরা অক্টাল বলতেই আমরা মনে করব যে ফোর টু ওয়ান এবং তিন বিট এটা আমাদের মাথায় থাকতে হবে তিনটি করেই নিতে হবে এবং ফোর টু ওয়ান সুতরাং আমরা ওয়ান 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 জিরো এই অঙ্কটাকে আবার লিখলাম পরের লাইনে এরপরে পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে সেহেতু আমরা ডান দিক থেকে বাম দিকে আমরা এরও চিহ্ন সাইন দিব ওদিক থেকে ডান দিক থেকে বাম দিকে যাবে তিনটি করে নিতে হবে একটি কন্ডিশন দুই নম্বর কন্ডিশন হচ্ছে ডান দিক থেকে বাম দিকে যাবে এরপরে সেকেন্ড যে গ্রুপ আছে ওটা করব কিন্তু দেখা যায় এখানে দুটি আছে সুতরাং আমাদের তিনটি নিতে হবে আমাদের তিনটি নিতে হবে সুতরাং তিনটি নেওয়ার জন্য আমরা আমরা আবার ওখানে একটি জিরো দিয়ে তিনটি তৈরি করলাম এখন আমাদের তিনটি তিনটি হয়ে গেল তো জিরো ওয়ান ওয়ান আমরা এই তিনটি আর এই তিনটি এরপরে কি করব এই তিনটিকে আবার এই ফোর টু ওয়ানের নিচে বসাবো সাইডে তোমরা সবাই রাফ করে ওটা ফলাফল বের করবে ওয়ান ওয়ান জিরো যার নিচে ওয়ান আছে সেটা কাউন্ট হবে আর যার নিচে ওয়ান নেই সেটা কাউন্ট হবে না ছাড় আর দুই ছয় সুতরাং এখানে আনসার হবে ছয় এখন আমরা এই তিনটি ওর নিচে বসাবো জিরো ওয়ান ওয়ান যার নিচে ওয়ান আছে সেগুলো কাউন্ট হবে যার নিচে নেই সেগুলো কাউন্ট হবে না সুতরাং ওই দুটির নিচে ওয়ান আছে উপরের দুটিকে আমরা যোগ করবো দুই আর একের যোগ করলে থ্রি আনসার দাঁড়াচ্ছে থার্টি সিক্স অক্টাল প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা পূর্ণ সংখ্যার বাইনারি থেকে অক্টাল বের করলাম এখন আমরা দশমিক সংখ্যার বাইনারি থেকে অক্টাল বের করব দশমিক সংখ্যার বাইনারি থেকে আমরা অক্টাল সংখ্যা বের করব আমরা ডাস্টার দিয়ে মুছে ফেলি দেখো দশমিক সংখ্যার বাইনারি থেকে আমরা কিভাবে অক্টাল বের করতে পারি এই হচ্ছে ধরো আমাদের দশমিক সংখ্যা আমরা বের করার কথা বলছে ওকটা সুতরাং আমরা পরের লাইনে আবারও লিখলাম ওটা এরপরে যেহেতু দশমিক সংখ্যার কথা বলছে সেহেতু আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে আমরা আগেরটা যেভাবে করেছি ঠিক উল্টোভাবে আমাদের ডিরেকশন সাইন ইউজ করে তিনটিকে গ্রুপ ওয়াইজ করতে হবে সুতরাং আমরা ওদিক থেকে গ্রুপ করব এই হচ্ছে তিনটি এবং দেখা যায় যে আরেকটি শুধু একটি রয়েছে সুতরাং আমাদের শর্ত হচ্ছে তিনটি তৈরি করতে হবে আমরা সবসময় জিরো দিয়ে ফিল আপ করে তার তিনটি বানাবো তো এখানে জিরো একটি আছে সেহেতু আরও দুইটি অ্যাড করে আমরা তিনটি তৈরি করলাম সুতরাং এই হচ্ছে তিনটি এরপরে আমরা ফোর টু ওয়ান আগের কারের মতো এই তিনটি আমরা তিনটির নিচে বসালাম দেখো ওয়ান কোনোটির নিচে নেই এটার নিচেও নেই এটার নিচেও নেই এটার নিচেও নেই সুতরাং নাই মানেই আমরা জিরো বসালাম এরপরে এই তিনটি আমরা দিব দেওয়ার পরে দেখো এখন এক কিন্তু চারের নিচেও আছে দুইয়ের নিচেও আছে একের নিচেও আছে এই যে আছে সুতরাং উপরের গুলা সবগুলো যোগ করব চার দুই ছয় আর একে কত সাত এই হচ্ছে আমাদের আনসার সেভেন জিরো তবে কথা হচ্ছে সেটা হচ্ছে দশমিক সংখ্যা সুতরাং আমরা এখানে দশমিক সংখ্যা দেব এই হচ্ছে আমাদের বাইনারি থেকে অক্টাল দশমিক সংখ্যার বাইনারি থেকে অক্টাল এনে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা যা শিখলাম যে বাইনারি থেকে অক্টাল 
ফোল্ডের সংখ্যার ক্ষেত্রে ডান দিক থেকে বাম দিকে যা আবার দশমিক সংখ্যার ক্ষেত্রে বাম দিক থেকে ডান দিকে যা সেটা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে এখন আমরা দুটিকে একসাথে প্যাকেজ করে দেখি ফলাফল কিভাবে বের হয় দুটিকে একসাথে অঙ্ক করবে দশমিক এবং বাইনারি উভয়টি একসাথে ধরো আমাদের এ একটি সংখ্যা দিল পরে আমাদের এ একটি সংখ্যা দিল এ হচ্ছে আমাদের বাইনারি সংখ্যা আমাদের বের করতে হবে ওটা এখন আমরা পরবর্তীতে যা করব আবারও লিখলাম সেকেন্ড লাইন এখন প্রশ্ন হচ্ছে এগুলো হচ্ছে আমাদের দশমিক সংখ্যা এগুলো হচ্ছে আমাদের পূর্ণ সংখ্যা আমরা দশমিক সংখ্যার পরে যেগুলো সেটাকে এই দশমিক সংখ্যা মনে করব আর আগের যেগুলো সেগুলো পূর্ণ সংখ্যা অনেক স্টুডেন্টরা তাও বুঝে না আমরা সবাইকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ক্লাস নিচ্ছি এখন এই পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে আমি বলছিলাম যে ডান থেকে বামে সুতরাং তিনটি গেছে ওখানে এরপরে ওখানে একটি আছে আরও দুইটি দিতে হবে এই হচ্ছে তার সাজানোটা আর দশমিক সংখ্যার ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে গেছে এখন দশমিক সংখ্যার ক্ষেত্রে বাম দিক থেকে ডানে যাবে এই হচ্ছে আমাদের শেষ তো কথা হচ্ছে যদি আরও একটি থাকতো ওখানে তাহলে আমরা কিন্তু ওখান থেকে আরও দুইটি নিয়ে বসাতাম যেহেতু নাই সেহেতু এইখানেই শেষ তো এরপরে কি করব ফোর টু ওয়ানের নিচে বসাবো আমরা খাতার এক পাশে ওইটা করব এখানে করলে ভালো হয় পাশে আছে তো এই তিনটি বসাই খার নিচে ওয়ান আছে একটি নিচে সুতরাং একই হচ্ছে আনসার যেহেতু একটি সুতরাং খার সাথে এন্ট্রি করবো একটাই তো সুতরাং একই বসে যাবে এরপরে এই তিনটি বসাবো দেখা যায় যে তিনটির নিচে ওয়ান আছে সুতরাং চার দুই ছয় আর একের সাত এই হচ্ছে এরপরে দশমিক দিয়ে দিলাম এরপরে এখানে আছে ওয়ান ওয়ান জিরো এখানে ওয়ান ওয়ান জিরো এই তিনটি বসালাম বসানোর পরে কোন দুইটার নিচে ওয়ান আছে এই দুইটির নিচে সুতরাং আমরা এটির নিচে ওয়ান নেই সুতরাং চার দুই আর এক চার আর দুই হচ্ছে ছয় আনসার হচ্ছে ওয়ান সেভেন পয়েন্ট সেভেন্টিন পয়েন্ট সিক্স এটি হচ্ছে তার আনসার আমরা যা শিখলাম যা জানলাম তা খাতায় বসে প্র্যাকটিস করব এবং প্র্যাকটিসের সাথে আমাদের এই লকডাউনের সময় অতিবাহিত করবো সেই পর্যন্ত ধরে দেখো সবাইকে আমার ছেলে Oh, 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 oh,